herzlich willkommen, YouTube! Ja, es ist endlich soweit. Das Addon ist endlich bereit und verfügbar. Ich habe es gerade aus dem Xbox Live Marktplatz heruntergeladen und wir starten direkt los. Und es ist blind. Ähm, jetzt kann man hier aussuchen zwischen normales Red Dead Redemption und Albtraum der lebenden Toten. Und wir machen das direkt. Und ich habe euch schon mal darum gebeten, nicht zu spoilern. Und ich erwähne es nochmal für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Spoilert bitte nicht. Ähm, ja, ich muss hier einen Speicherplatz aussuchen. Okay. Ich bin echt gespannt auf die Story. Die Liebe in den Zeiten der Plage. Und ich werde... Okay, einen Moment. After months away, John Marston has returned to his loved ones. While trying to rebuild his ranch and win back the trust of his family, Marston awaits whatever life will throw at him. As he drives home one evening from an errand, He ponders whether a man can ever escape his past. He is a man who is ready for anything. Almost anything. <laughs> Rockstar Games presents. Redemption, Undead Nightmare und Toten Albtraum. Oh, damn. Mother. Oh, I'm sorry. I meant to say, damn this awful son I've raised with his half pollutant ways and his shame that his mother swears like a sailor and sews like a blind man. Is that better? Your lordship. Much better, Mother dearest. Oh, good. I'm so glad, my darling. When you've finished your university education and are far too good to even acknowledge my existence when we pass on the street, and you gently kick me aside and beg an old crow out of the way with your highly polished boot, well, think of me kindly at least, will you, my son? I'll try to, Mother. I'll think, that woman I just kicked, that used to be my dear old potty mouth mom. Maybe I should bother to kick her harder. <laughs> Dear boy. Oh, I am so proud of you. Get off. Now, father's here. Maybe he can beat some sense into you. Something funny's going on out there. Damn dogs gone crazy and wolves howling and birds flying. Well, it's just the storm, John. Maybe. Uncle make it back yet? I thought he was with you <coughs> off drinking in the fields. I mean working, as you call it now. Uh, he went into town a few hours ago after we busted that hammer working out in the meadow. Well, he's probably holed up in some place of ill repute waiting for the passing of the storm. I hope so. Yeah, da da draußen laut schon die Gefahr. Well, that old man zombie. <laughs> Treibt sein Anwesen. What you read? Just some book about monsters. Tell me about it. It's kind of dumb. <laughs> That should suit me just fine. Well, it's all about in ancient times how Aztec warriors worshipped the sun. 
But during full moons, some of them worship the moon instead. And upset the equilibrium of things. So anyway, what it involves is there's this one guy who goes out and Ich finde das echt gerne gemacht, dass man wieder John Marston spielt. Und bin echt gespannt, wie die Story sich weiterentwickeln wird. Das leaves him all alone. So anyways, since there ain't no cure, the brave man has to kill everybody. Which is absolutely disgusting and completely unbelievable. It's getting late. Guess we're not gonna see Uncle till morning. Come on then, Abigail. Jack, get yourself to bed, boy. Try to get some sleep. Ain't you worried about Uncle? Sure. But he'll have to wait till morning, just like any other man would in his shoes. Good night, son. Don't stay up reading too late. Vollmond. Whoa. Alter, das ist so der Alte. Er rauft gar nicht, was da drin los ist. Oh. Alter, mach ihn kalt, ey. Lass ihn nicht auf dem Boden. John Marston <lacht> im Schlafanzug. Oh, da liegt schon die Knarre. Eine Schrotflinte. Nein! Hab ich's doch gesagt, ey. <lacht> lauf, lauf! Na, ach! Nein, jetzt hat die... Hat der ihn, ey. Oder hat es ihn? Och, du bist so behindert, ey. Schnall den Huren Bock ab. Hier, zack. Erlöse Onkel. Okay. Hier. <lacht> Erstmal muss ich hier was einstellen. Die Benachrichtigung muss ich jetzt aus auf ausstellen, weil das halt stört. Und die Helligkeit mache ich mal etwas heller, da es auf YouTube immer etwas dunkler wird. Oh, das sieht echt schlecht aus. I had to kill that poor bastard. I... Well, you okay, darling? You okay? Abigail. Nein, ey, jetzt muss er die bestimmt umbringen, ey. Jack, get out here now! Good Lord, what's happened, Mama? Careful, boy. Mama. Oh my God. Doppelter Fehlpass. Don't make me no widower now. Ja, gut. Wenigstens müssen wir ihn nicht umbringen. Scheiße. Also jetzt ergibt das Spiel auch einen Sinn. Ähm, er muss halt ein Heilmittel suchen. An der ersten Stelle natürlich für seine Familie. Und das ist eigentlich sehr gut gemacht, finde ich. Fangen Jack mit dem Wasser und fesseln. Okay. <lacht> Wieder schon ange ankommt, ey. stehen auf Menschenfleisch. I don't know what the hell's gotten into you sick crazy bastards or what I've done to you but I'm going to get help. 
stay calm. As calm as you can, seeing as both of you seem to have gotten a little excited. Probably just a fever. Jack, be kind to your mother. Abigail, <laughs> teach the boy right from wrong. Both of you, stop biting chunks out of people. I'll be back as soon as I can. <laughs> Ja, yeah, jetzt hat er wieder seine alten Klamotten an. Ja, verriegel ein bisschen die Tür. Oh. <lacht> er knallt den einfach. Obwohl, das hätte ich auch getan. <lacht> ja, das ist doch einfach geil, oder? Ein Open World. Das ist gut. Das klingt echt schon mal geil. Und sieht geil aus. Ähm, ja, wir müssen zu U. Erstmal schauen wir uns die Karte an. Was ist denn das Rote? Ist das der See? Kann es an dem See liegen oder was? Ist das der Grund? Ja, das werden wir noch bestimmt erfahren, was der Grund ist. Wie die ganze Sache jetzt hier aufgetreten ist. Wir machen uns mal direkt auf den Weg zu U. Naja, bis jetzt gibt es nicht so viele Zombies. Ich denke mal, das ist die Anfangsphase. Ähm, also das hat erstmal mit dem Onkel angefangen. Und das verbreitet sich jetzt aus, würde ich mal so denken. Da, da ist jetzt noch nicht so viele Zombies hier durchstreifen und wir sind direkt jetzt in Blackwater oder ich habe mich geirrt <lacht> ich nehme meine Aussage zurück die Stadt ist schon am fackeln ey. Okay, hier lang. Mr. Marston, Sir! Marston! It's me! Ja, yeah, der Wissenschaftler. Oder Professor. Ich bin zurück nach Yale. Ich habe es getan. Aber ich kam zurück für eine weitere Runde von Research. Und jetzt ist die Hölle ziemlich literally gebrochen. Was ist es going on? Well, sir, I am a man of science, a man of great learning, a, a thinker, a, a wise man, and I'll be honest with you, sir, I haven't got a fucking clue. Why that, Danny? <laughs> what, what should we do? Well, I suggest we try to find other survivors, band together, and find a cure, or fight to the death trying. Well, well that sounds great and all, but, uh, but I'm uh, just peachy, but, but I'm not sure that I'm, I'm not cut out for such shenanigans. I, I was thinking more that... Uh, Finding a horse and, and riding back to the civilized north at the speed of knots before writing a paper on the events from the comfort of my study. I'm a scientist after all, right? I mean, I, I, I can't do much science if I'm some bloodshot dervish's lunch, can I? Much as I would like. Your sense of duty is very impressive, Professor. I'm gonna search the back street for survivors. But, no, no, be, perhaps staying with you would be safer. Uh, could, could you just... Wait a sec here, would you please? I, I'm going to wander down that lonely, deserted street and get my back. Wait, you should stay with me, Professor. You haven't got a gun. Oh, no, no, it's okay. There's no need to worry. Everyone's already dead. <laughs> I left my stuff with Mr. Nastas. You remember him. Uh, Indian fellow, dumb as bricks, but, but a good sort. Okay. Well, meet me in a couple minutes. Affirmative. A couple of minutes. <sighs> Nein, er ist auch schon Zombie. Boah. 